Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Efe ile Rovanş maçını yapıyoruz. İlk maçı hatırlarsanız ben kazanmıştım. İkinci maçta kazanırsam turnuvayı kazanmış olacağım. Rovanş maçına geldik. Şöyle bir kadrosu var. Glutit yeni düşürmüş anladığım kadarıyla ve Santrafor'da da Fernando Torres'i düşürmüş. Güzel bir takım kurmuş. Sistemi de değiştirdiğini görüyorum. Yanlış hatırlamadıysam böyle bir sistemi yoktu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama iki tane yeni efsanevi koymuş. Glut ve Fernando Torres'i bugün zorlanabilirim. İlk maçta güzel geçmişti. İkinci maçında gollü geçmesini diliyorum. Efe'ye de başarılar diliyorum. Bakalım ikinci maçı kim kazanacak? Ben kazanırsam 2-0 yapıp turnuvayı kazanmış olacağım. Ama Efe kazanırsa bir maç daha olur büyük ihtimalle. Evet. Efe ilk vuruşu yaptı ve maça başladı. Gol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Uzun oynadı ileriye. Deli ikile topu kestim ama orada bir offside var. Uzun topu oynamayı düşündü Fernando Torres'e. Fernando Torres offside'da kaldı. Güzel bir offside taktiğiyle şöyle sol tarafa oynayayım. Önde bir baskı görüyorum. Şöyle çıkabilirsem Nedved vurur. Nedved vurur. Çok güzel bir dalan şut özelliği geldi ama bayağı uzaktı. Biraz daha yakın mesafede. Onu yakalayabilirsem güzel şutlar bekliyorum. Hayır Salah da top. Son anda Salah'ın önüne geldim. Şuradan kes. Hayır kaleye gitmemeli o top. Ederson topu aldı. Çok iyi bir kadrosu var. Zorlanacağım bugün. İlk pozisyonu buldu. Kaleci doğru zamanda çıkartmamış olsaydım. Golü yemiştim. Doğru zamanda çıkarttım ve topu kurtardım. Şöyle güzel bir orta gelir mi? Fernandez araya girdi. Orada tekrar baskılıyorum. Rashford alır topu. Rashford'dan bir pas. Bruno Fernandez güzel bir şut. Defansa çarptı. Tam köşeye giden top. Defansa çarptı ve kalecinin ellerinde kaldı top. Fernando Torres'den inanılmaz bir tek pas gördük orada. Hayır, hayır, hayır. Golü hediye ettim Efe'ye. Orada Orada biraz da e, hissini kullandı Efe. Kendi pası o tarafa atacağımı düşündü ve önümü kesti. Tebrik ediyorum kendisine. Güzel bir gol oldu bu. Beni gafil avlamış oldu. Tekrar izliyoruz. Fırsatçılığını kullandı ve gol attı. 1-0 yenik durumdayız. Maça başladık tekrar. Şöyle Rashford'a oynayalım. 1-1 olur mu? Son anda ayak koydu. Ayak tabanla uzaklaştırdı. Defans oyuncusu. Vidal'le girmek istiyorum tekrar. O kadar. Oo, oo. Rashford direğe patlattı neredeyse. Rashford direğe patlattı neredeyse. Nedved'den ölü yaprak vuruşu geldi. Ama yerden sekti top. Bildiğiniz Rashford üst direğe patlattı arkadaşlar. Ama şansım yok. Direkten dönen top geriye döndü. Güzel bir maç olacak gibi gözüküyor. Klosterman o topu sen alırsın. Bu sefer pas vermeyeceğim. Bu sefer ileriye vuracağım topu. Nedved kafayla indirdi. Vidal'e. Vidal'den tek pas ama Modric'te kaldı. O pozisyon güzel olabilirdi. Delikle uzaklaştırdım. Kiyaz'a oraya kadar gelemez tabii ki. Orada Gulit'i kesebildik mi? Döndürmememiz lazım. Döndürmedik. İleri oynayın şu topu. İleri oynayın. Sakin. Evet oradan sakince çıkalım. Hernandez topu tekrar aldı ve ileriye vurdu. Bırak çıksın. Hiç dokunma topa. İlk 20 dakika güzel pozisyonlarla geçti. Kendi hatamızla bir gol yedik. Bakalım bunu çevirebilecek miyiz? Hernandez'e, Klosterman'a güzel bir top. Kuros geriye doğru geldi. Şöyle Kiesa'yı kaçırmak istiyorum ama Hernandez orada bekledi. Kaçıramadık Kiesa'yı. Degea'dan ileriye uzun bir top. Nedved alamadı. Orta sahayı henüz ele geçiremedim. Orta saha rakipte şu anda. Evet. Fernanda Torres gücünü kullanıyor. Dönüşleri güzel. Mecbur indirmek zorunda kaldım. Tekrar izliyoruz. Mecburen indirdim. Yoksa pozisyon olabilirdi orada. Yine indirdim ama tehlikeli bir pozisyon doğdu. Ronaldo'yla 
bir gol daha bulabilir. Güzel bir gol. Ah, Güzel bir gol diye hissettim ama top şu açıdan çok net görünür. Bakalım nereden geçmiş. Oo. Benim için büyük bir şans. Direğe yalayıp geçmiş arkadaşlar. Çok güzel bir vuruş geldi. Direğe sıyırdı geçti. İkinci gol gelebilirdi. Artık maça biraz daha ısınmam lazım. Biraz daha ısınmam lazım maça. Sakince başlayalım. Hadi be o pası Klosterman o pası düzgün atman lazım. O pası düzgün atman lazım. Kiyaza'yı kaçırsaydım çok güzel bir pozisyon olacaktı. Şimdi kaçırabildim büyük ihtimalle. Kiyaza neden bakıyorsun topa? Kaleciye kafa pası geldi arkadaşlar. 30 dakika 1-0 geçti. Fernando Torres'in yine tek pasını gördük orada. Rashford defansına yardıma geldi artık. Vidal'e pası verdik ama çok kötü bir pas. Oradan çıkabilir miyiz? Çıktık. Vidal sende top. Oradan Kiyaza'ya. Kiyaza'dan Klosterman'ı oynadım. Çok güzel doldurdu. Rashford orada alamadı. Topu ve kafa pasıyla geriye döndü. Artık ikinci yer arkadaşlar. Farklı bir taktik kullanmaya çalışmam gerekiyor. Çünkü rakip sahada bir etkinlik kuramadık şu ana kadar. Güzel geldik. Güzel paslarla geldik. At onu köşeye. Gulüt Ar son anda araya girdi. Ve ileriye uzaklaştırdı. Delikle. Bakalım burada bir hata gelmemesi lazım. Sakince başladım. Dakika 39. İlk yarıda bir gol bulabilirsem ikinci yarıya daha güzel çıkabilirim. Şöyle Rashford. Rashford tek aldı ama vurmasına izin vermediler. Top Fernandez'de yine sakin oynayacağım. Tek oynadık Kiyaza'ya. Kiyaza da duvar pasına girdi. Çok güzel. Kiyaza duvar pasına girdi. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Ronaldo'nun kafasının yanından geçti yine. Bu toplara Ronaldo'nun kaçırmaması lazım. İlk yarı büyük ihtimalle 1-0 bitecek. Şuradan bir top çalabilirsek bir pozisyon daha yakalayabiliriz. Orta sahaya bir takviye yapacağım büyük ihtimalle. Çok güzel bir pas. Evet ikinci gol gelebilir. İkinci gol gelebilir ve ikinci golü göz göre göre yedim. Kalecinin de tam bacaklarının yanına geçti. Kaleci o topu nasıl yedi tekrar bakmak istiyorum ben ona. Tekrar bakmak istiyorum. O topu kaleci nasıl yedi? Güzel bir orta. Yani o pozisyonda kalecinin o topu kurtarması lazım. Ederson'un performansından memnun değilim arkadaşlar. Daha önce Corinthians'ı Kurtoğa'yı kullanıyordum. Kurtoğa pozisyonları daha iyiydi. Büyük ihtimalle Ederson'dan Kurtoğa'yı değiştireceğim bir sonraki maçta. Ederson'un performansını pek beğenmedim ve ilk yarı 2-0 yeni durumda kapattık. Bakalım ikinci yarı bir şeyler yapabilir miyiz? Şöyle Ronaldo ile Rashford'u görmek istedim ama kötü bir pas. Kaleciye bir pas ve top kornere gitti. İlk kornerimizi kullanıyoruz. Ronaldo sen içeriye gel. Sağ ayaklı sağ sol bek değil. Sağ bekimle kullanalım bunu. Bekimiz de ileri çekip içerideki kişi sayısını arttıralım. Sert bir orta. Güzel bir kafa. Ronaldo'dan güzel bir kafa diyecektim ama dedim ama öyle bir kafa kaleciyi sanki çalıştırırmış gibi bir kafa attı. Evet Torres'e yine bir top. Orada delik niye yavaşladı Klosterman? Al şu topu. Delik yavaşladı orada. Şimdi yavaş toplarla, sakin toplarla çıkmaya çalışıyorum. Rashford'a güzel bir top. Son anda defans araya girdi. Top Vidal'de kalır. Bruno Fernandez. Bruno Fernandez'den Rashford'a. Rashford bu sefer çok kötü vurdu tekrar. Kaleci bu sefer bacaklarıyla çeldi rakip kaleci. İkinci pozisyonumuzu bulduk. Evet Klosterman aldı. Dur orada. O topu çeviremedik. 
İkinci yarının başında bir pozisyon bulduk. O da yine Rashford'la bulduk. Vidal'le o topu çaldım. Güzel, çok güzel. Şöyle Ronaldo, Ronaldo'dan çok güzel bir pas Chiesa'ya. Chiesa'nın onu atması lazım ama topu dışarıya attı. Çok net bir pozisyon. Çok net bir pozisyon. Bunu atmam lazımdı maça ortak olmam için. Tekrar bakıyoruz. Direğe sıyırmış. Bu da olsun moral bozmak yok. Daha çok dakika var. Daha 56. dakika. Daha çok gol olur bu maçta. Bakalım. Bu golü erken bulmak istiyorum. Güzel çıktı oradan. Rashford da topu çalabilir miyim? Son anda pası verdi. Güzel çıktı. Tek paslarla geliyor. Oradan Gullit'ten aldık topu. Hemen oynadım Nedvet'e. Nedvet vücut hareketi yapmana gerek yoktu orada. Hemen topu uzaklaştır. Hiç topu durdurma. Uzun bir top. Çok güzel ama Kiyaza'ya gelmedi. Tekrar uzaklaştırdım. Rashford'a geldi top. Rashford o topu alırsın sen. Çok güzel aldı. Destek Klosterman'dan. Güzel orta gol getirir. Geliyor. Çok güzel bir orta. Ya Ronaldo şu kafayı. Yani Ronaldo'nun kafaları normalde iyidir. Ama Ronaldo çok kötü kafa vurmaya başladı. Çok kötü kafa vurmaya başladı. Yedek de oyuna koyabileceğim de bir bakalım. Bir bakalım artık değişiklik yapmam lazım. Ronaldo e, Santrafor'a çekip sola bir kişiyi koyabilir miyim? Sola kimi koysam sol ayaklı Maradona'yı koyarsam 87'ye düşer. Şöyle gizli forvet yaparsam 96 olur. Biraz solda hızını kullanmak istiyorum. Ama o zaman ortaya birini koyamayacağım. E, Messi daha sonra kullanmak istiyorum. Şöyle bir deneyelim. Şöyle bir deneyelim. Çünkü aslında Rashford iyi oynuyordu arkadaşlar ama serbest vuruş olur diye Ronaldo'yu tuttum oyunda. Evet kafa vuruşu yine rakipten geldi. Evet, delikle uzaklaştırdık. Top Ronaldo'da hemen Maradona'nın içeri kaçmasını bekledim ama Maradona topu ayağına istiyor. Orada Chiesa ile topu çalabilir miyim? Çalamadım. Bir kafa Klosterman'dan Chiesa'ya kadar geldi. Chiesa'dan güzel bir top Ronaldo'ya dönerse pozisyon bulur. Pası verdi ama yapan sezdi. Bruno Fernandes çok ağır kaldı. Ronaldo geldi. Topu aldı. Dakikalar ilerledikçe benim aleyhime ilerliyor dakikalar. Bir gol daha bulamadım. Bir gol bulmak istiyorum. Maç ortak olmak için. Topu Ronaldo'ya taşıyamadık. Pique ile uzaklaştırdı. Defansın arkasına mecburen indirdim. 3-0 olmaması gerekirdi. 10 kişi kalmak pahasına 10 kişi kalmak pahasına indirdim. Arkadaşlar maçı tamamen zor duruma soktum şu anda. Ve şu an ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım e, stoper, Nedved stoperde ne oluyor? 64. E, Vidal stoperde ne oluyor? 91. Evet. Böyle yapacağız. Mecburen yedeklerimde kim var? E, stoperim varmış yedeklerde arkadaşlar. Yedeklerde stoperim varmış. Evet. O zaman şöyle bir şey yapacağız. E, Vidal'i çıkartıp Vidal'i çıkartıp Melih'i koyacağım. Melih'i de stoperi alacağım. Mecburen. Ve bir hakkım daha kalıyor. Bir hakkım daha kalıyor. Ve Messi'yi de koyacağım. Takım ruhumda 88'e düştü. Artık bir çılgınlık daha yapıyorum arkadaşlar. Maradona'yı Santrafor'a koyuyorum. Gizli forvet olarak yapıyorum. Messi yine solda oynasın. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Son canımı kullandım. Bakalım. Son canımla bir şeyler yapmak istiyorum. Ronaldo ilk yarıda vurduğu serbest vuruş çok iyi gitmişti. Bu sefer Ederson'u aldı. Ederson'un son maçı bu. Biz de Ederson'u çıkartıp yine Kurtuğa'ya geçebilirim. Ronaldo'dan Hernandez'e. Hernandez'den Maradona'ya. Orada faul yok mu? Yok. Uzun oynadı yine. Yine uzun oynadı. Top bizde. Sakince çıkmak istiyorum. Bruno Fernandes sana çok güveniyordum ama bugün çok pasif kaldı. Orada iki kişi arasından top rakipte kaldı. 
Salah'tan güzel bir bas. Tino Werner'e uzaklaştırın o topu artık. O topu uzaklaştırmam lazım. Evet oradan şut gelirse tehlikeli olur. Şimdi Klosterman'la çıkacağım. Önü boş görüyorum. Messi'nin kaçmasını bekliyorum ama Messi çok geride kaldı. Şimdi gördük Messi oradan kaçabilir mi Messi? Kaçtık. Bir çalım daha yapmak istedim. Nasıl taç orada olur? Yani ayağa rakip koyuyor. Taçı o kullandı. Çok ilginç. Bu topu alabilir miyiz oradan? Yine kafayı rakip vurdu. Uzun oynamalara başladık artık. Maradona'ya doğru. Orada araya girebilir mi? Giremedi. Degia'da kaldı top. Ronaldo'yla alamadık. 10 kişi oynamakta biraz zor oldu. Orta saha tamamen rakip de zaten orta sahayı rakip kazanmıştı. Geri pasını da kötü atınca top kornere gitti. Bu maç bir türlü ısınamadık. 2-0 yenik durumdayız. 10 kişi kaldık. Dakika 83 ve 3. golü de neredeyse yemek üzereydim. Top orada. Yanağlar mı? Defansa mı çarptı? Tekrar bakalım. Orada neler olmuş tam olarak göremedik. Sanki kalezi mi kurtarmış? Tekrar bakalım. Hayır. Yanağlara gitmiş. Şöyle ileriye doğru oynadık. Ronaldo 99 sıçrama yüzüyle kafa, kafa özelliğiyle toplara vuramıyor. Tekrar uzun oynamaya çalıştım ama geçemedi. Topa dahi vuramadı. Bruno Fernandes den top geçti. Dakika 87. Maçı kaybetmek üzere. En az bir gol diyorum. Bir gol atıp en azından bir şeref golü bulmak istiyorum. Güzel bir orta Ronaldo'ya. Ronaldo'dan önce defans araya girdi. Orada çalım gelir mi? Gelmedi. Rakip topu kazandı ve arkadaşına kazandırdı. O topu oradan çalamadık yine. Evet. Delikle topu aldım. Bruno Fernandez'e. Bruno Fernandez yine topu atamadı. Yine atamadı. Rakip takım üçüncü gole doğru geliyor. Ronaldo içeriye girdi. Pasını verdi. Ve üçüncü golü kontra ataktan yedik arkadaşlar. Efe'yi tebrik ediyorum. Efe Tuno Werner'i de düşürmüş. Tuno Werner'i de düşürmüş. Tuno Werner'in kartı çok iyiydi bu hafta. Tuno Werner'i de düşürmüş ve maçı 3-0 kazandı. Efe'yi tebrik ediyorum. Efe ile büyük ihtimalle final maçını da yapacağız. 1-1 oldu durum. O yüzden bir dahaki maç, maça kadar takımımı iyi hazırlamam lazım. Bakalım bir şeref sayısını hakem izin verir mi? Vermedi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.